uh, que se titula La Ley Moral de Dios. ¿Y cuántos han gozado uh, este, ahorita de, de los de, de las mensajes? Um, la razón que, que tengo mucha emoción de, de estos uh, uh, temas es de que nunca hemos enseñado uh, estas, estas uh, tópicas antes. Y son, son nuevos para mí, para enseñar, y son nuevos para la iglesia. A lo mejor uh, uh, le ha tocado a ustedes escucharlo en, otro, en el radio, en otra iglesia, algo, pero para mí son, son nuevos temas. Y, y, y temas importantes, temas, temas que necesitamos aprender, necesitamos saber como cristianos para crecer. Y si estás aquí uh, nuevo y estás buscando todavía de Dios o no sabe mucho de Dios, esto, esto también es de gran importancia. Si estás escuchando en línea y, y no, no conoces mucho de Dios y estás aprendiendo, pues ha hallado el mejor lugar para a, a, a aprender algo nuevo. Amén. Um, estamos en la cuarta semana de esta serie de, de mensajes, el, 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 el tema es uh, uh, la, la ley, ley moral de Dios y hoy vamos a estar hablando de la justicia, justicia para todos. ¿Cuántos creen en la justicia? Que las cosas deben de ser, de ser justas, ¿verdad? Y esta semana, um, bueno, hace dos semanas atrás, uh, en la televisión miré un, un anuncio de un nuevo programa que va a salir, se me hace que empieza hoy, y había un, un, un comercial eh, eh, describiendo lo que se va a tratar, y quiero pasarlo hoy para que ustedes lo puedan ver, porque va, va de, de acuerdo con el tema de justicia. Okay, so vamos, a, vamos a ver esta, este uh, comercial. Can't we just tell them not to come? Go out to dinner, rent a hotel room, just you and me. Come on. Yeah, there's 20 people coming. I've been working on this for two days. Mama. Aisha, here, the coffee cake. Hey yeah, guys, where can I park this? In the street. You don't look a day over 40. To my cousin, the last good man in America. Hey, Gary, maybe Hugo shouldn't be swimming no, back like that. Hugo, no. you're out, buddy. No. What are you doing? What are you doing? You're going to down the bat right now. Listen to me. When adults talk to you, you listen to what they're saying, yeah? Why are you swinging the bat at Rocco like that? Yeah. What the hell is the matter with you? He hit our son. I can't believe he hit that little kid. I blame you. The brat deserved it. Not That's for the kids! Well, this one's not gonna go away. What am I supposed to do, huh? Fort is terrifying, isn't it? This is how people get scarred for life. I'm gonna put that maniac away. Lazy hippie. They're going to come after you. They want to fight? They gotta fight. I'm gonna destroy them. Quantos, uh, good. I'm stop that there. Luces, por favor. Um, Quantos vieron lo que pasó ahí? Un primo uh, se dio una cachetada, así se dice, al niño del otro. Él, él pensó que era lo merecía, ¿verdad? Y, y pues claro que los mamá y papá dicen, ¿qué hiciste con mi niño? Y ahora van a, lo, lo van a llevar a, a la corte. Y es, es, un, es un programa que va a salir y, y no lo estoy promoviendo, pero estoy diciendo que es un, es un ejemplo de lo que es para... Eh, hay algo en, hay dentro de nosotros que, que queremos la justicia. Cuando algo pasa a nuestros niños, a, nuestro, a, a nosotros, a, a, a alguien en nuestra familia, o algo, a algo pasa en nuestro país, queremos justicia, ¿verdad? Hace unas semanas que anduvimos en Puerto Rico, y aunque uh, trajimos buenas nuevas de nuestra vacación, Uh, había una cosa que pasó que no, 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 no nos compartí. 
uh, un, un día uh, cuando fuimos a, a, el único día que fuimos a la playa, anduvimos en, el, en, en la troca de, uh, prestada de, de la papá de Ivy y, y to, todo el mundo sal, salimos a la playa y ahí anduvimos como unos 20 minutos y la mamá de Ivy se, se olvidó uh, su celular en, 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 en la troca y mandó a uno de los sobrinos para, para nietecitos de ella uh, para uh, agarrarlo y en dos minutos vino, vino corriendo atrás Abuela, abuela, tía, alguien rompió el, el vidrio de, de, de la troca y se le llevaron todo de adentro. Y uh, nosotros teníamos nuestras nuestros, uh, carteras, bolsas y todo, pero la mamá de Ivy tenía la, su bolsa ahí con su celular, con su identificación, con su tarjeta de crédito, todo se lo llevaron. Y pues en esos momentos pues uno, uno quiere la justicia, ¿verdad? Uno quiere que, que los que se roba, los que fueron los ro, robbers, ¿cómo se dice? Los rateros, <ríe> que lo traen a justicia, ¿verdad? Porque se siente muy, muy incómodo y mal cuando algo así pasa y, y queremos la justicia. Y yo sé que nosotros, a, a todo el mundo, a ustedes, a todos los que están escuchando en línea, lo ha pasado en una, una vez de su vida que has querido la, la justicia. Y porque, lo, lo vuelvo a repetir, hay algo en, dentro de nosotros y yo pienso, porque así Dios nos hizo, ¿verdad?, en su imagen, porque lo que vamos a aprender hoy es de Dios es un Dios de justicia. Una prueba de que estamos hechos en la, en la imagen de Dios es de que te, nosotros queremos lo que Dios quiere también. La justicia. Y ni tienes que creer en Dios y todavía quieres justicia, ¿verdad? Es una prueba para aquellos que no conocen a Dios o están buscando a Dios. Que si quieres evidencia... La evidencia es que Dios dice en su palabra que Él es justo y, que, y, y Él nos hizo en su imagen y nosotros tenemos atributos de Él y uno de esos atributos es de que nosotros queremos la justicia igual como Él quiere justicia. Amén. Entonces vamos a, a, a platicar y hablar y, y, y aprender algo de la justicia y cómo lo ve Dios y cómo lo ve, uh, y cómo nosotros como cristianos debemos de practicar y ver la justicia. Porque, te, te, te voy a decir otra cosa, aunque lo queremos, no siempre lo practicamos tampoco, ¿verdad? Y Dios quiere que nosotros, al final de este mensaje, es lo que ahorita, lo, lo voy a dar el final desde el principio, ¿ok? Dios quiere, para que si me duerman o si no me entienden después, ¿ok? Dios quiere que nosotros practicamos la justicia, ¿ok? Y no, Dios quiere, pero a la manera de, la, de lo que Él, como Él lo ve. ¿Sí, ¿sí me entiende? No a, a nuestra propia manera. Ahí, por ahí vamos hoy, ¿ok? Entonces, vamos a, a, a leer la definición de justicia. Ahí están sus notas. Justicia... Básicamente es lo que es correcto o como debe ser. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Es, es, es básico. La justicia es lo que es correcto. Cuando queremos la justicia, queremos lo que es correcto o queremos lo, como debe de ser. Cuando hay un acto criminal, eso no es como debe de ser, ¿verdad? Uh, debemos de ser lo que es Correcto, y ahí viene, de ahí viene la justicia. Y la justicia de Dios, ya, ya lo que vamos a aprender es que la justicia viene de Dios. Vamos a leer uh, uh, un, un otro uh, frase aquí que estás en sus notas. La justicia es uno de los atributos de Dios y fluya de su santidad. Justicia es y rectitud se utilizan a menudo como sin, sinónimos indistintamente 
en la Biblia, desde la justicia es la calidad o el carácter de, es, de estar en lo correcto o simplemente es otro atributo de Dios e incorpora, incorpora tanto su justicia y santidad. Gracias a Dios que tengo esto en inglés también, porque si no, ni sé lo que estoy leyendo aquí. No, hicimos la traducción. Uh, gracias a Dios por Ivy. Um, <ríe> Entonces, para comprender uh, la justicia de Dios, uh, necesitamos primeramente saber que la justicia viene de Él, viene de su santidad, viene porque Dios es perfecto, Dios es santo, Dios no, Dios no, 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 no puede pecar. Entonces, cuando hay pecado, cuando hay algo contra de él, tiene que haber justicia eh, eh, para rectificar la situación. ¿Sí, sí, ¿Sí me están siguiendo? Entonces, para comprender la justicia de Dios, también necesitamos entender lo que es pecado. Porque realmente, si no, si no exista, existía el pecado... No había necesidad para justicia. ¿Lo has pensado así? Si no había pecado, ¿para qué necesitamos la justicia? Porque no había, no había necesidad para eso. ¿verdad? Entonces, el pecado es la, ahí están en sus notas, la anarquía, o sin ley. Anarquía. Un delito contra lo religioso o una ley Moral. Es un, algo ofensivo de la ley religiosa moral, se puede decir. La Biblia dice esto en primera de Juan 3, 4. Y ahí están sus notas. Todo el que comete pecado quebranta la ley de hecho. El pecado es transgres transgresión de la ley. So, cada persona que peca, que, 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 que es un pecador, que viene siendo quién, no, no se me queda callado, ¿verdad? <risa> Mi, yo, ok. Somos culpables de quebrar la ley, ¿verdad? Somos, somos culpables. Y el pecado es en contrario de la santidad de Dios. ¿Okay? Es, en, es en contrario. Es ofensivo delante de Él. Y si es ofensivo y si es en contrario, entonces el, el siguiente nota dice así, el pecado es como un crimen, crimen contra Dios. Si servimos a un Dios perfecto, santo, sin pecado, que no puede ser mal, que es completamente perfecto, a la per perfección, y entra pecado, tiene que haber justicia. Es, es en contra de él. Es, 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 es un crimen. Así se dice. Cri crim ¿Cómo se dice? Crimen contra él. Estamos cometiendo como estamos como criminales, se puede decir, adelante de, adelante de un Dios que es perfecto, que no puede uh, uh, existir el pecado. Entonces, no, todo el mundo sabemos, uh, todo el mundo sabemos por qué, si eres cristiano, sabemos por qué somos pecadores. Sabemos uh, la caída del hombre es, es, es del principio, Adán y Eva, ahí es donde entró el pecado cuando ellos... Uh, fueron desobedientes uh, 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 al único ley que Dios la, le, le dio, que no comería del árbol, ¿verdad? Qué, qué simple era el, 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 el mundo en ese tiempo, ¿verdad? Nomás hay un, un ley en la tierra. Haga lo que quiera, el único ley es de no comer de, del árbol. Y quebraron el unic, la única ley. Entonces... Um, el resultado fue de que entró pecado. 
Y entonces nosotros tenemos ya la naturaleza pe pecaminosa. Y sí, sí lo tenía aquí, pero no. Me... <risa> y por eso, por, por eso um, nadie tiene que decir a un niño uh, 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 por qué están tratando de esconder las galletas, ¿verdad? Yo no lo hizo. ¿verdad? Por nuestra naturaleza tenemos ya, ya contra de Dios. Y Dios, y, y, y un crimen, un crime, crimen, tiene que, tiene que ver justicia. Tiene que ser pagado, ¿verdad? Lo, 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 lo que um, era el, el crimen. Y nadie, yo creo que nadie está en desacuerdo de eso. Si hay algo malo que pasa, tiene que haber, hay consecuencias, ¿verdad? Entonces, Dios dice en, en su palabra, en Micaías 6, 8, ya sé, te has declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, ahí dice Dios, practicar la justicia, amar la misericordia y humillar, humillarte ante tu Dios. Así dice la palabra de Dios, que debemos de practicar la qué? La justicia. Uh, Dios, en, el, en, en nota que sigue, Dios nos manda a ser qué? Justos y practicar la justicia. Eso es, es bíblicamente. Entonces, si no había pecado original, así se dice, si, si toma un, un clase de teología, uh, el caído del hombre. Uh, pecado original uh, de Adán y Eva, no había necesidad para la justicia, pero el pecado sí existe hoy en nuestro mundo y necesitamos justicia. Entonces, desde el principio vemos en la Biblia que Dios implemente, ¿cómo se dice? implementó un sistema de justicia por medio de su pueblo. Y, ando, y, y desde ahorita estamos usando el, 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 el nación de Israel como ejemplo cuando ellos salieron de esclavitud bajo del Egipto, ¿verdad? Y, y cómo Dios formó su nación después de que ellos salieron de Egipto. ¿Qué fue que Dios lo, los dio? Los diez mandamientos, la ley para que, ellos, para que Dios pueda establecer su, su nación, su, su pueblo, amén. Entonces, después que Dios uh, los liberó de Egipto, uh, Moisés en este tiempo estaba en cargo del pueblo de Dios. Y no, no sé si han leído la historia o comentarios, otras predicaciones, pero en esos tiempos, uh, cuando salieron, estaban en, en, en el uh, uh, desierto, en el... Um, Sí, sí, estaban en, en, el, en, en el desierto. Había más de 2.5 millones de israel, israelitas sin ley, sin, 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 uh, 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 sin algo para gobernarlos. ¿Se ¿Sí, ¿sí me entiende? Es una ley. Y, y nomás tenían solamente Moisés, que era su líder. ¿Te imaginas? ¿Te puedes imaginar eso? Un solo persona. Moisés, tratando de guiar todas esas millones de personas. Sería algo increíble, ¿verdad? Dicen que cuando pasaron por el, el río, uh, el, el río Mal Rojo, ¿cómo se dice? El Mar Rojo, así. Uh, no era como nos vemos en la película, que unos, unos minutos crucieron. Era semanas. Porque, ¿cómo va a pasar 2.5 millones de personas en, en, como vemos en, la, en, en las películas? ¿verdad? Era un gran, gran cosa que pasó. Eh, un gran milagro que pasó. 
Entonces, en, en, en el libro de Éxodo, uh, capítulo 18, vemos la historia cuando Moisés, el, 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 uh, el father, en las, perdóname, se me olvidó la, la palabra, el, el suegro de, de Moisés, Jetro, se dice, él vino a visitar a Moisés. ¿Cuántos se acuerdan la, la historia? Y Moisés estaba bien contento y, y, y le estaba contando lo que Dios hizo, el milagro. Mira Dios, lo que Dios hizo, nos sacó de esclavitud, todos los milagros. Y estaba bien contento, contento uh, uh, platicando a, a su, su suegro, Jetro. Y estaba diciendo, verdaderamente, Jetro estaba diciendo, Dios está con ustedes. Y hicieron un sacrificio y estaban bien contentos. Y se fueron a dormir, se fueron a, a descansar. Al siguiente día, le, se levantó Moisés y él se sentó en, en una silla de, 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 de uh, como un juez. ¿okay? Y él estaba sen, sen, sentado ahí recibiendo y, y tratando de ayudar al pueblo a todas las necesidades que ellos tenían para ser juez de, de las di, discusiones que tenían. Uh, programas que tenía en el pueblo, él, él estaba uno por uno escuchando y haciendo su, su, bueno, en este caso debe de hacer esto. Ok, el que sigue, bueno, ya no hagas eso, váyase. El que sigue, si, si me entiendes, ahí, ahí estaba día y noche. ¿Te, te imaginas? 2.5 millones de personas y un solo persona guiando todo eso. Y él, porque él no sabía, él, él, él pensaba que estaba en lo correcto. Sí, yo lo tengo, mira suero, mira lo que estoy diciendo aquí, siente a mi lado para ver que yo soy el, el jefe aquí, yo, estoy, yo soy el que manda aquí, ¿verdad? Y Etro estaba diciendo, se fue y, y no podía verlo ya. Y regresó y dijo, tengo que platicar con, contigo. Lo que estás haciendo no es bueno. ¿Cuánto lo ha pasado? Alguien, tienes un orgullo en lo que estás haciendo y alguien viene de su familia, una amistad, un amigo y dice, pero no es correcto. Pero realmente no puedes cantar bien. Pero realmente no tienes talento. ¿Ya? Difícil para escuchar esas cosas. ¿ya? Lo tienes que hacer de nuevo, lo hiciste al revés. ¿ya? No leíste, la, no. Y, y, y la, esto pasó a Moisés y él, um, eh, eh, su, su suegro estaba diciendo, tienes que, que uh, apuntar otros líderes aquí. Tienes que organizar esto porque te vas a cansar tú mismo y también te vas a cansar el pueblo esperándote. ¿Te imaginas que uh, si había un, un programa... Que, que pasó en, en, entre una familia o no, unas familias ahí, a lo mejor tenían que esperar semanas o meses para ver el juez, ¿verdad? Porque había tantas personas de, 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 de platicar y de ayudar. Moisés estaba el único. Entonces su, su, su suegro le, le, le dio la recomendación el, el, el consejo de organizar todo. Entonces esto fue uh, lo que la respuesta de Moisés en Éxodo 18, 24 a 26. Moisés atendió a la voz de su suegro y siguió sus sugerencias. Escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de mil, cien, cincuenta y diez personas. Verso 26. Estos jefes fungían como jueces de, de tiempo completo atendiendo, atendiendo los casos sencillos, pero remitiendo a Moisés los casos difíciles. Ahora tenemos ya más organización, ¿verdad? Aquí. Ahora va a funcionar un poquito mejor. Ahora podemos ayudar a más gente, a más del pueblo de Dios que es en necesidad, ¿verdad? 
Porque Dios escoja líderes, Dios escoja uh, personas que tienen la capacidad de hacer diferentes trabajos. Y es lo que tenía que ser, tuvo que ser uh, uh, Moisés en este caso. Se hizo más, más luz ahorita. <ríe> Dios nos está hablando aquí. Um, se hizo... Y, y estaba más organizando. Y esto todavía podemos aprender hoy en nuestra iglesia. Hoy, hoy en día, líderes necesitan ayuda. Es justo. ¿verdad? Hablando de la justicia, es, 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 es justo. Los pastores uh, no pueden ser la única persona que hagan visitas. Que, hacen, que hagan uh, 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 llamadas por teléfono. Uh, el, único, el único que enseña, uh, el único que predica, el único que dan uh, conse consejeros, ¿verdad? Y estaba pensando esto y es, es de mucho, eh, lo he pensado y comparando con la Biblia y lo, qué es lo que Dios dice, el trabajo de un pastor y, y, y um, escogiendo otros líderes con capacidad, todo eso. Y, y estaba pensando... Uh, uh, hay, hay personas que van a la escuela a tiempo completo para estudiar como ser maestros, ¿verdad? Hay personas que van a, a la escuela por dos o cuatro años para, para aprender cómo ser consejeros, ¿verdad? Hay personas que van a la escuela dos, cuatro, dos tres, cuatro años para aprender a, 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 de la administración. ¿Sí sabía eso, ¿verdad? de grados en cada área. Pero ¿cuántos sabían en las iglesias? La mayoría de la gente espera que los pastores hagan todo estos cosas. Predicar, animar, hacer consejos, ¿verdad? Organizar, hacer meetings para los líderes, para administración. Ay, Dios mío, ya me voy, ya me voy. Okay. No. no es fácil. No es fácil. Y por eso tenemos un equipo aquí en la iglesia. Por eso tenemos unos que, que uh, 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 dirigen el alabanza, otros que ayudan en la predicación, maestros, maestras, uh, otros que, que dan con, con, consejos. Uh, uh, mi mamá y, y algunos de otros hermanos que hacen visitas y, y oraciones. Y, o sea, tenemos un, 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 un equipo aquí. Porque solo no se puede. So, solo no, no se puede. Y yo uh, en el pasado eh, te he contado estas historias antes. Y uh, pues había gente que ha dejado el, la iglesia por mi punto de vista en esto. Porque ellos quieren que yo hago todo. Y yo me acuerdo una vez que un, un señor uh, ya mayor tenía años en, 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 en la iglesia. Y él, él me dijo, y, y, él me di, y fue un, un tiempo que en mi vida cuando anduve muy ocupado. Y él me dijo, quiero que usted venga a, a, a ministrar a mi vecino. Oh, ok, ¿y dónde vive tu vecino? Pues en el lado mío. ¿Y si lo conoces? Sí, es de muchos años, ya lo conoces. Yeah. Um, ¿Y si sabes la plan de salvación? Sí, sí lo sé, ok. Tú lo molestas, tú, tú lo hagas entonces, yo no voy para ahí, yo, no lo, yo ni lo conoce, ¿eh? y, y se me enojó conmigo. Y no, no. Vea que es cierto, Dios ponga personas en nuestro lado, en nuestra vida, para que nosotros podamos ministrar. No estoy diciendo que nunca lo voy a hacer, hermano, no me mal, y que nunca te voy a ayudar, o, o, pero, pero hay... hay Dios nos da oportunidades, Dios nos da experiencia, Dios nos da relaciones por una razón, ¿verdad? Para que podamos ayudar, es justo, ¿verdad? En, en, en la iglesia. Entonces, um, nosotros aquí en nuestra iglesia, hoy mismo tenemos una junta de, de, de líderes, es, es entrenamiento y ora por nosotros, porque um, I, I, yo quiero que nuestra iglesia se anima, ¿ok? Yo quiero que, aunque hemos pasado por lo que, uh, por, por todas las pruebas, luchas, todo, y aunque a veces se ve que son poquito o, men, o más, o, mira, 
nosotros bajo de, de, de lo que Dios, el Espíritu Santo, de la guianza del Espíritu Santo, estamos de nuevo formando la fundación de la iglesia. Y estamos de nuevo formando el liderazgo de la iglesia. Y estamos de nuevo orando por una nueva visión. Y yo quiero que ustedes sigan uh, uh, con ánimo aquí. Porque Dios va a hacer cosas grandes aquí en la iglesia Roca Eterna. Que seguro, Dios, Dios va a hacer cosas grandes. So, no lo pierde, hermanos. No pierde su ánimo. No lo pierdes. Amén. Uh, estás, en el, estás donde Dios te quiere. Uh, donde Dios te quiere. Amén. Y Dios te quiere también, ¿verdad? Right? <ríe> ok. Ok. Uh, entonces, cuando Dios dio la ley, el resto de la ley de Moisés, y este, esto fue más uh, después del evento que acabamos de, de, acabamos de leer. Um, in, uh, ¿dónde, ¿Dónde está? Deuteronomio. Deuteronomio. 17, 8 dice... Nombrarás jueces y funcion, funcion, funcionarios que juzguen con just, justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entre, entregará a tus tribus. Entonces, ya después de este evento, eh, la nación estaba creciendo, ya tenían la ley y todavía Dios estaba haciendo, tiene que haber jueces, tiene que haber la justicia, tiene que seguir con, con uh, lo que es lo correcto o como debe de hacer. ¿Ve? Porque somos gentes llenos de pecado, ¿verdad? Y... Uno de los mandamientos, uh, regresando a, a Éxodo, que Dios dio, que no, no siempre nos enseñan, en, en, no, no siempre enfocamos cuando estamos leyendo los la, mandamientos, es, es el uh, Éxodo 20, 16, y dice así, No des falso testimonio en contra de tu prójimo. Prójimo. Y a veces... Uh, no enfocamos en, en ese mandamiento o, 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 o no pensamos por qué Dios en ese, en, en ese tiempo dio ese mandamiento específico. Pero tenemos que recordar que, dio, que, que el pueblo de Israel estaba abajo de esclavitud. ¿okay? Y cuando estaban abajo de esclavitud, el, el faraón en ese tiempo los quitó todo de ellos. Y, y, y nomás puro trabajo, puro trabajo, puro trabajo. Y no tenían casi nada, ¿ok? Se, se, se me están siguiendo. Estaban bien pobres. Y cuando hay un pueblo pobre, la capacidad de, de echar mentiras, la capacidad de robar, la capacidad de dar falso testimonio es más grande. ¿Se ¿Sí, sí, ¿sí me explico? Cuando yo no tengo nada... Y hay una oportunidad de, 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 de dar falso testimonio para dar más comida a mi, a mi, a mi familia. ¿Se ¿Sí me entiende? Hay, hay la tentación cuando hay la pobreza. Y Dios sabía eso. Por eso Él dio el mandamiento de, de no dar uh, 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 testimonio falso contra tu prójimo. Porque tenían esa tentación. No tenían nada. Eran pobres. Y, 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 y Dios quiere, tenemos que ser justos uno con otro, uno con otro. Porque la, el, 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 la nota que sigue ahí arri, a, a, arriba en sus notas dice, la verdad desarrolla la confianza y la estabilidad dentro de una comunidad. En otras palabras, hay confianza, hay estabilidad que ¿okay? en una comunidad que tiene confianza. ¿Sí, ¿Sí me explico? Si nosotros venimos, venimos a la iglesia y sabemos cómo están y, y cómo, 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 uh, los morales de nuestros pastores, uh, cómo funciona el dinero aquí en, en nuestra iglesia, cómo lo estamos utilizando, uh, que siempre estamos, nunca fallamos, estamos personas de nuestra palabra, los, los voluntarios, los que vienen, si ¿Sí, ¿sí me entiende, hay un, hay, hay un confianza en, en, nuestra, en, en el pueblo de Dios y cuando, donde hay confianza, hay estabilidad y hay, y, y hay fuerza en la comunidad. 
Eso es un gran parte del, 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 del uh, pueblo de Dios, de cada iglesia. Debemos, de, como una iglesia, tener confianza uno a otro. Por eso tenemos que tener, estamos, tenemos que ser justos uno con otro. No, personas de nuestras palabras, ¿se, ¿se me entiende? Si, si, si vamos a ayudar uno a otro, vamos a hacerlo. Y si no podemos, vamos a nomás hacer una llamadita. Y si, no, no puedo. Y, y, y comunicar, comunicar, confianza, justicia, ¿se ¿sí me entiende? Y así el pueblo de Dios se, 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 hace, se, está, se hace estable, fuerte, hay confianza. ¿Y quién no quiere ser parte de una iglesia así? ¿Quién de su, de su familia que ni conoce a Dios, quién no quiere venir a una iglesia donde pueden, donde saben que hay, que hay estabilidad, hay confianza? ¿Sí, sí, ¿Sí me entiende? Y Dios quería lo mismo para su pueblo en aquellos tiempos, que la comunidad va a ser fuerte, pero necesitamos confiar uno en otro, necesitamos ser justos uno con otro y se va a crecer, se va a crecer. Ya que la Biblia es profundo, ¿verdad? Es profundo. Si esto es nuestra iglesia, uh, debemos de, 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 de ser fiel. Así crecemos, así em, empieza la estabilidad. Si esto es nuestra iglesia, aquí debemos de dar nuestros diezmos, ¿verdad? nuestras ofrendas. Si esto es nuestra iglesia, nosotros necesitamos poder depender uno en otro. ¿verdad? Si hay alguien que tiene problemas, la iglesia, ellos deben de saber. Si yo tengo un problema, yo sé que mi iglesia va a orar por mí. Yo sé que aunque no puede venir el pastor todos los tiempos, <risa> va a venir alguien. O voy a recibir una llamada de, de, del pastor o de alguien más que me, va a orar por mí. O vamos a mandar un, un texto a todo, todo el pueblo de Dios para que ellos sigan orando. Y yo sé cuando hay alguien más que, que yo estoy en la iglesia y si yo veo a alguien en necesidad, si yo puedo yo mismo en una manera personal voy a ayudar a ellos también porque yo soy parte del pueblo de Dios. Si esto es nuestra iglesia, debemos de amar uno a otro sin, sin, sin juzgar, ¿verdad? A todo el mundo que viene aquí, para que ellos puedan sentir también el amor de Dios. La nota que sigue, el cuerpo de Cristo estaba des, destinada a ser interdependiente no independiente sí, nuestra cultura nos enseña a nuestros hijos y nuestro, a, a nosotros mismos que debemos de ser independientes hacer lo que queremos hacer hacer lo que yo me siento bien a mí hacer lo que si me entiende puro a, a mí, a mí, a mí pero Dios nunca quería las cosas así él quería que nosotros dependemos de, en nuestra familia, mamá, papá, ¿se me entiende? Sus hermanos, sus tíos y también a, a, al retrato más grande, el pueblo de Dios, depender uno en otro. Porque solo, ¿qué se va a hacer solo? Es en contra de la ley moral, se puede decir, de cultura, pero la ley moral de Dios... Dice que el, el cuerpo de Dios debe de ser interper, interdependiente, interdependent, sí, uno en otro. ¿verdad? Entonces, para terminar uh, esto, quiero que nosotros uh, pensamos entre nosotros mismos una, unas preguntas. Uh, ya que aprendimos de lo que es la justicia, ya que aprendimos cómo Dios ve las cosas, Dios quiere que, en, en, por el perspectivo de Dios, Él quiere que, que nosotros seamos un pueblo justo en todo. 
en nuestra familia, en la ley de la, de la tierra, en, en, en nuestra fa, familia espiritual. Ser personas de confianza, ser personas de, de que cuando hay algo que, uh, que, que necesita rectificación, que lo hacemos. Y, y, y también sabe, saber que hay consecuencias. Y realmente quiero que nosotros preguntamos esa pregunta. Vamos a cerrar nuestros ojos por un, unos momentos y, y quiero nomás hacer estas preguntas. Preguntas. Uh, ¿Cómo te sientas acerca de la justicia? Y la, la justicia de Dios específicamente. ¿Y en qué áreas necesito ver las cosas un poquito diferente? Y pide a Dios unos momentos que, que abre su corazón, busca tu corazón, como, dice, como dijo el rey David, búscame, eh, eh, mira adentro de mí Dios. Yo quiero Dios que, que me cambias en unas áreas donde, donde no, vea las, no vea las cosas como tú los ves. Y mientras que estamos nomás pensando eso, quiero recordarles que Dios es santo. Y Dios, um, porque el pecado existe, Dios que tenía que traer la justicia. Y el ejemplo más grande que tenemos de la justicia es cuando Dios mandó a Jesucristo para morir para nuestros pecados el pecado se infectó a toda la humanidad desde Adán y Eva y era un acto criminal delante de un Dios santo. Y Dios, como no puede permitir el pecado, Él tenía que actuar en una manera justa. Porque había una consecuencia. Un precio tuvo que ser pagado por el pecado de, de, de hombre y, y Dios sabía que nosotros abajo de nuestra propia fuerza no podíamos rectificar el problema del, del pecado. Y por eso, por eso mandó a Jesús para pagar el precio porque Dios es un Dios de justicia. Y Él mismo arregló lo que nosotros no podíamos pagar por medio de la vida de su Hijo. Escucha este versículo que es muy conocida, pero por el filtro de, de justicia. Porque la paga del pecado es muerte. Mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? En esta mañana yo, yo quisiera que todos nosotros... Uh, uh, Guardamos esto en nuestro corazón. La justicia existe por el pecado del hombre. Y no solamente Dios quiere que nosotros vivimos vidas practicando la justicia, pero nunca podemos olvidar 
de la justicia que Dios hizo para el, para el precio del pecado. Y así como estamos, yo, yo quiero nomás hacer la pregunta, si estás escuchando en línea, o estás aquí en esta mañana y, y nunca has recibido a Jesucristo como su Salvador personal, nunca has recibido, o a, a lo mejor nunca entendiste que había un precio de pagar por sus pecados, porque Dios es un Dios de justicia. Y por su amor, su misericordia a, con nosotros, para pagar el precio del pecado, Él mandó a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. Y Él, la Biblia dice que Él sufrió, murió y resucitó, amén, gracias a Dios, al tercer día. Y ascendió a, 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 para atrás con, con, con el Padre. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad de recibir ese perdón de nuestros pecados. Y si hay alguien en esta mañana que quiere recibir a Cristo como su Salvador, quiero que nomás se levante su mano. Y si estás escuchando también en línea, estás escuchando en, 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 en frente de su computador o en su carro también, si tú no has recibido a Jesucristo como su Salvador, lo puedes hacer hoy. Hay alguien aquí que, que dice, yo, yo nunca lo he recibido. Y si hay alguien, vamos a orar, porque a lo mejor hay alguien más que están escuchando, lo van a escuchar esto. Y vamos a orar juntos, hermanos. Y, y si estás aquí, estás un poquito tímido, todavía puedes orar esta oración. Vamos a decir todo esto. Padre, yo sé que he, he quebrado sus leyes. Y por mis pecados soy separado de ti. Perdóname. Uh, Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor. Ya no quiero vivir en pecado. Yo creo, Señor, que su Hijo murió por mis pecados y fue resucitado el tercer día. Te invito, Señor. Te invito, Cristo, de ser el, el, el Dios de mi vida. En el nombre de Jesús, yo te recibo, Señor, como mi Salvador. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Voy a pedir si pueden ponerse de pie, hermanos, y vamos a cantar un, un, unos cantos. Y si quieren venir a, a, al altar a orar unos momentos, um, con confianza, hermanos.